அனிச்சப்பூ கால் களையால் பெய்தாள் அனிச்சப்பூ என்பது இந்த பூக்களிலே ரொம்ப நோய்மையானது அதனுடைய இதழிலே நம்மளுடைய விரல் பட்டா அப்படியே அந்த இதழ் வாடி போயிடும் நம்முடைய மூச்சு காட்டு அந்த அனிச்சப்பூ மேல பட்டா வாடி போயிடும் அவ்வளவு மென்மையும் நோய்மையும் உடையது அனிச்சப்பூ அனிச்சப்பூவை எடுத்து அவள் கூந்தலிலே வைக்கிறாள் அது என்ன அந்த அனிச்சப்பூ இன்னைக்கு ரெண்டு கிராம் வெயிட்டுன்னு வச்சுக்குவோமே அதனுடைய காம்பு ஒரு அரை கிராம் வெயிட்டு இருக்குமா ரெண்டு கிராம் வெயிட்டு உள்ள இந்த அனிச்சப்பூவை வச்சா அவ இடுப்பு அப்படியே இருக்குது அந்த ரெண்டு கிராம் வெயிட்டுக்கு மேல இன்னொரு கால் கிராம் வெயிட்டு உள்ள அந்த காம்போடு சேர்ந்து அந்த அனிச்சப்பூவை அவ கூந்தலில் அணிந்து கொண்டாலாம் இடுப்பு பொசுக்குன்னு முறிஞ்சு போச்சான் அப்படின்னா இடுப்பு எவ்வளவு மென்மையானது எவ்வளவு சின்னதுங்கிற அனிச்சப்பூ கால் களையால் பெய்தால் அனிச்சப்பூனுடைய காம்ப களையாம அவ கூந்தல்ல வச்சா அவ இடுப்புக்கு நல்ல படா பறை அவ இடுப்பு முறிஞ்சு போச்சுரா அப்படின்னு அந்த தலைமகன் அப்படி பேசுவது போல அப்பதான் அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளவு பெரிய குஷி வரும் இதெல்லாம் அந்த பயில நலம் பாராட்டுதல்னு அப்பயும் ஆரம்பிச்சான் இப்ப நம்ம பசங்களும் அப்படித்தான் ஆனா இவனுக்கு இலக்கிய தன்மையா சொல்ல தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் பெண்ணை நலம் பாராட்டுதல் என்பது இயல்பு இயற்கை அது இருக்க வேண்டிய ஒன்று கூட இப்ப இங்க பாருங்க திருமுலை தடத்திடை தொய்யில் அன்றியும் ஒரு கால் முத்தமுடு உற்றதை எவன்கள் நல்ல முத்து மாலையை சேர்த்து உனக்கு போட்டு அனுபவித்திருக்கிறார்களே அதனால என்ன ஆயிடுச்சு திங்கள் முத்து அரும்பவும் திங்கள் போனுடைய நெற்றியிலே அப்படி முத்து முத்தமா வேர்வை வருது இந்த வேர்வையை வரலாமா சிறுகிடை வருந்தவும் அழகிய சின்ன இடை வருந்தவும் உனக்கு இப்படியெல்லாம் அலங்காரம் செய்து அனுப்பியிருக்கிறவர்கள் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி மாசரு பொண்ணே வலம்புரி முத்தே காசரு விரையே கரும்பே தேனே அரும்பரர் பதாய் ஆறுயிர் மருந்து பெருங்குடி மணிகன் பெருமட மகளே இந்த மாசறு பொண்ணே வலம்புரி முத்தே கிட்டத்தட்ட அநேகமாக இங்கே இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா இந்த பூம்புகார்னு ஒரு படம் வந்த பிற்பாடு அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு பகுதி தான் மாசறு பொண்ணுன்னா குற்றமற்ற பொன் தங்கம் அப்படி தங்கத்தை அப்படி கையில் எடுத்து வச்சு பார்க்கிட்டோம்னா பார்க்கறதுக்கு அது அழகாக கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக கண்ணுக்கு இன்பத்தை தருகிறது அல்லவா ஆக இப்ப கண்ணகியனுடைய அந்த உருவம் அவனுடைய கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி மாசறு பொன் வலம்புரி முத்து முத்து என்பது ஊற்று இன்பம் முத்து மாலை மற்ற நகைகளை போடுறத விட இந்த முத்து மாலையை போட்டோம்னா குளிர்ச்சி இப்பொழுதும் பாருங்க நல்ல உயர்ந்த முத்துக்களை கோர்த்து நம் மார்பிலை போட்டோம்னா கழுத்துல போட்டோம்னா அது குளிர்ச்சி ஊற்று இன்பம் உடலுக்கு இன்பம் கண்ணுக்கு பொண்ணு உடலுக்கு முத்து விதை என்று சொன்னால் காசர் விதைன்னா மனம் குற்றமற்ற மனம் வாசனை அது அந்த சந்தனம் போல அந்த புகை போல இருப்பது கரும்பு சுவை தேன் தேன் மொழி இப்போ பல பெண்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் தேன் மொழின்னா என்ன அர்த்தம் தேன் எப்படி இனிக்குமோ அது போல அவள் பேசுகின்ற பேச்சு காதுக்கு இன்பமாக இருக்கிறது அதனால பல பிள்ளைகளுக்கு தேன் மொழின்னே பேர் வைக்கிறோம் அது பேசினச்சுன்னா மூணு மைலுக்கு அந்தாண்ட போய் நிற்பாயம் மொட்டை தலைச்சி கூந்தல் அழகின்னு பேர் வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கண்ணகியினுடைய பேச்சு அப்படி இல்லை அது தேன்மொழி தான் கண்டு 
கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றொடி கண்ணே உல என்றார் திருவள்ளுவர் அதை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம இளங்கோடிக கோவலுடைய கண் காணுவதற்குரிய அழகு அவள் பேசுகின்ற அந்த பேச்சு கேட்பதற்கு இன்பம் அவளுடைய வாயிலே ஊறுகின்ற அந்த நீர் உண்பதற்குரிய இன்பம் கரும்பு போல கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து அவளுடைய மேனியிலே ஏற்படுகின்ற அந்த நாற்றம் அவள் பேசுகின்ற பேச்சு கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் இன்பம் அதாவது முத்து மாலையை போற்றுவது போல இந்த ஐந்து புறன்களிலே ஆற அனுபவிக்கின்ற தன்மையை அந்த கண்ணகியிடத்தில் இருக்கிறது என்று பாராட்டுகிறார் 